Welcome to English Doctor. Well, my dear mates, mate mane kintu bondhu, mate, pal, buddy, buddy, ha. Huh? Amra shechi 73 base number. Ekhon porbo present progressive. Present progressive mane present continuous. Continuous bolle bujhte shubidha hobe beshi. Present continuous. Prothom example deya roche I'm writing. Ami likhchi. I'm writing. I'm fighting. Ami fight korchi. Tar amra jodi ebhabe dhori ওরা বলে ছি 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 মানে কি ফাইট করছি খাচ্ছি যাচ্ছি মরছি হ্যাঁ লিখছি পড়ছি আর আমরা মানে ওরা মানে আমরা বলি এইভাবে আর ওরা বলে টিং 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 ইং 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 হ্যাঁ খাচ্ছি তাহলে ইরিং ফাইট করছি আমি ফাইরিং লিখছি রাইটিং হ্যাঁ উড়ছি ফ্লাইং মানে আমরা বলি ছি 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 করছি কন্টিনিউস আর ওরা ইং ইং বলে এই ইং ইং বলে এতটুকু মাথা রাখলেও কিন্তু আপনি দেখবেন সহজ হবে অনেক কিছু তো আমি লিখছি তাই না তো এক নম্বর ব্যবহার কি এমন ঘটনা যা এখনই ঘটছে ঘটছে যেমন এখন আমি লিখছি বা আপনি এখন পড়ছেন যেরকম আমি এখন পড়ছি তাই না বই থেকে পড়ছি তাহলে আই এম রিডিং ফ্রম দিস বুক আচ্ছা ইউ আর রিডিং আপনি পড়ছেন অর্থাৎ বর্তমানে কাজটা চলমান বর্তমানে চলছে ব্যাস পড়ছি পড়তেছি আমরা অনেক সময় চলে বাংলা কিন্তু পড়ছি পড়তেছি এভাবে কথা বলি আমরা যাইতেছি খাইতেছি কি করতেছো খাইতেছি আমরা কিন্তু এইভাবে বলি হ্যাঁ কিন্তু এটা আসলে বাংলা তো বিভিন্নভাবে বলি বাংলার যে স্ট্যান্ডার্ড বাংলাটা ওইটা এক এক জায়গা এক এক রকম হয়ে যায় তাই না ওই খায় খায় ফেলা হয়েছে খায়লা মেরালা দেখেন না চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু ভাষাগুলো তখন আমাদের মাতৃভাষাটা ক্লিয়ার না হলে বিদেশি ভাষা শেখা অনেক সময় কঠিন হয় মাতৃভাষাটা ক্লিয়ার হতে হয় যে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে বড় ব্যাপার হ্যাঁ তো দেখেন লিখছি লিখতেছি এরকম করে আমরা বলি যেমন তেসি তেসো থাকলে সাধারণত প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স হয় মানে আপনি দেখবেন চলমান কি না বাংলা বাক্যের শব্দ কি আছে সি না সা অনেক সময় এরকম বলে কিন্তু সি থাকিলে ওইটা হইবে ইং ইং কন্টিনিউস হইবে তখন আপনি বলেন কে বললো সি 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 ওই কাজটা করতে পারছে আপনি তখন দেখবেন ইং 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 করে দিয়েছেন কারণ বাংলা বাক্যের শব্দ দেখে ওই ইয়ে সাইন দেখে ইংরেজি করাটা এটা বোকামি আসলে দু একটা জায়গায় কাজে লাগবে কিন্তু সব জায়গায় লাগবে না ঠিক আছে দেখেন আমি কিছু এক্সাম্পল পড়ছি বই থেকে আই এম হ্যাভিং মাই লাঞ্চ আমি লাঞ্চ করছি আই এম হ্যাভিং মাই লাঞ্চ হ্যাঁ হ্যাভ মানে কিন্তু খাওয়া গিলে খাওয়া বা চিবিয়ে খাওয়া দুটোই হ্যাভ হয় আই এম হ্যাভিং লাঞ্চ মাই লাঞ্চ আচ্ছা উই আর প্লেইং সকার সকার মানে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলছি হুম ওয়াই আর ইউ রানিং সকার হচ্ছে আমেরিকান ফুটবল যা হোক ওয়াই আর ইউ রানিং তুমি দৌড়াচ্ছ কেন ওয়াই আর ইউ রানিং চুয়াত্তরে চলে যাচ্ছি সেভেন্টি ফোর পেজ নাম্বার হু আর ইউ টকিং টু তুমি কার সাথে কথা বলছো হু আর ইউ টকিং টু আচ্ছা এবার গঠন এখানে দেওয়া রয়েছে দেখেন সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভার্ব আইএনজি হ্যাঁ এটা হচ্ছে গঠন স্ট্রাকচারটা কঙ্কাল এই বাক্যের কঙ্কাল হচ্ছে এরকম এর দুই নম্বর ব্যবহারটা খেয়াল করেন এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কখন হবে আর একটা ব্যবহার দেখেন এমন ঘটনার ক্ষেত্রে হবে যখন আপনি ঠিক এখনই কাজটা করছেন না দেখেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখনই কাজটা করছেন না যেমন আপনি ইংরেজি শিখছেন হতে পারে ঠিক এখনই আপনি পড়ছেন বা শিখছেন না তারপরে বলা হয় মানে আর একটু সহজ করে বলি যে আপনি এমন হতে পারে যে এখনই কাজটা করছেন না কিন্তু একটা কাজের প্রসেসের ভিতরে রয়েছেন একটা কোর্স করছেন মানে এখনই আপনি ইংরেজি শিখছেন না ইংরেজি কোর্স করছেন তিন মাস ধরে করছেন এখন আপনি হয়তো অন্যান্য অন্যান্য কাজ করছেন এখন কেউ করছেন কি করছো তুমি এখন এই আমি ইংরেজি শিখছি ঠিক এখনই আপনি শিখছেন না এখন তুমি বাগানে কাজ করছেন কিন্তু আপনি একটা কোর্সের প্রসেসের ভিতরে রয়েছেন তিন মাস ধরে ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় যেরকম ধরেন আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি অর্থাৎ আমি একটা লম্বা প্রসেসের ভিতরে আছি এবার বোঝাটা ক্লিয়ার হবে মাই ফাদার ইজ রাইটিং আ নভেল আমার বাবা একটা নভেল লিখছেন একটা নভেল লিখছেন তিনি হুম আমার বাবা একটা উপন্যাস লিখছেন তিনি হয়তো ঠিক এখনই লিখছেন না কিন্তু একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন বুঝেছেন এ এখানেও কিন্তু কিন্তু কি হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় ব্যবহার নাম্বার তিন দেখেন ওভেস এর সাথেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ব্যবহার করা হয় সর্ব সব সময় ওভেস যেমন যে ঘটনাটা প্রায় ঘটে থাকে এবং আপনার কাছে তা বিরক্তিকর মনে হয় প্রায় করে থাকে কিন্তু বিরক্তিকর মনে হয় সেখানেও কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় কীরকম হিজ অলওয়েজ গল গলাটা একটু বিরক্ত বিরক্ত ভাবা নেন হ্যাঁ হিজ অলওয়েজ অ্যাস্কিং সিলি কোয়েশ্চেন্স মানে ভালো লাগে না বোকা বোকা প্রশ্ন করে না ধুর ভালো লাগে না এই যে না বলি না আমরা এরকম হিজ অলওয়েজ অলওয়েজের সাথে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় এবং অনেক সময় এটা কী হয় 
আপনার কাছে এটা বিরক্তিকর মনে হয় হি ইজ অলওয়েজ অ্যাস্কিং সেলে কোয়েশ্চেনস আচ্ছা এনে এখনই হয়তো প্রশ্ন করছে না কিন্তু সব এটা ওই প্রায় করে থাকে সে এরকম সেখানে কন্টিনিউস হয় দে আর অলওয়েজ কামিং গ্রাউন্ড হিয়ার টু বড়ো সামথিং মানে ওরা প্রায় সবসময় কিছু আর না মানে ওরা প্রায় এখানে কিছু কিছু না কিছু ধার চাইতে আসে আসলে বলে ভাই একটু লবণ দাও একটু নুন দাও একটু চিনি দাও একটা আড়া দাও একটু পাড়া দাও হ্যাঁ আড়া পাড়া সবই চাইতে থাকে এরকম মানে বিরক্ত হচ্ছি আমি একটু দে আর অলওয়েজ কামিং গ্রাউন্ড হিয়ার টু বড়ো সামথিং হুম কিছু না কিছু ধার চাইতে আসে তারা নোট পরে পড়ছি বই থেকে কিছু ভার্ব কিছু ভার্বস কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যাবে না যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ লাভ হেইট আন্ডারস্ট্যান্ড নিড ওয়ান্ট স্মেল হিয়ার ফিয়ার তারপরে এগ্রি নো সিএম এটসেট্রা তার মানে এই ভার্বগুলো কিন্তু আবার কন্টিনিউস করা যাবে না যে আমি বলছি আমি ধরেন গন্ধ পাচ্ছি তা আমি নিজেও আগে হয়তো বলতাম যে আমি স্মেলিং কিন্তু পরে দেখলাম স্মেলের কন্টিনিউস ফর্মটা হয় না আপনাকে বলতে পারে স্মেল ডু ইউ স্মেল সামথিং বার্নিং বই থেকে পড়ছি তুমি কি কিছু পড়ার গন্ধ পাচ্ছ মানে এখানে কিন্তু এটা হবে না আর ইউ স্মেলিং তুমি কি গন্ধ পাচ্ছ হবে না স্মেলের কন্টিনিউস ফর্ম হয় না আইএনজি হয় এটা কিন্তু আমরা অনেকে ভুল করি মানে আইএনজি ফর্ম আর কন্টিনিউস ফর্ম কিন্তু এক না মানে যে কোনো ভার্বের সাথে আইনজি হতে পারে মানে স্মেল স্মেলিং হতে পারে কিন্তু আই এম স্মেলিং এবং বি ভার্ব সহযোগী হবে না এম ইজ আর দিয়ে আইএনজি অর্থাৎ কন্টিনিউস মানে কি বি প্লাস আইএনজি বি মানে কি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তার সাথে হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি তাই না একদম সহজ বাংলা বলছি আইএনজি এই এইটাকে কন্টিনিউস বলে তো অনেক ভার্ব আছে তার কি হয় না কন্টিনিউস ফর্ম হয় না কিন্তু আইএনজি হয় নিডের সাথে আপনি নিডিং বলতে পারেন ওয়ান্টের সাথে ওয়ান্টিং বলতে পারেন লাভের সাথে লাভিং বলতে পারেন কিন্তু এরকম বলা যাবে না আমি ভালোবাসতেছি তোমাকে আমি ভালোবাসতেছি আপনি বলবেন না যে আই এম লাভিং ইউ আই এম লাভিং ইউ আর ইউ লাভিং মি এরকম হয় না আমি তোমাকে ভালোবাসছি এটা আই লাভ ইউ হবে তাই না ওইটাই হবে আচ্ছা তাহলে উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড উই আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরকম হবে না ঠিক আছে এবার চার নাম্বার ব্যবহার থাকেন মার্শাল্লাহ অনেকগুলো ব্যবহার তাই না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আপনি একটা দিয়ে অনেকগুলো শিখে ফেলছেন চার নাম্বার ব্যবহার কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিয়ে ফিউচার প্রকাশ করা যায় বা চমৎকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যখন সময় উল্লেখ করা হয় মানে একটা পরিকল্পনা করছেন ভবিষ্যতে সময় উল্লেখ থাকবে কীরকম তিনি অগস্টে মালয়েশিয়াতে যাচ্ছেন বা যাবেন এই যে সময় উল্লেখ রয়েছে এবং প্ল্যান করেছেন একটা পরিকল্পনা করেছেন হি ইজ গোয়িং টু মালয়েশিয়া ইন অগস্ট What are you doing this evening? এই যে সময় উল্লেখ রয়েছে এই সন্ধ্যায় কি করবে কি করবেন বা করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ কিংবা করছেন সে ক্ষেত্রেও ফিউচার বোঝানো হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিয়ে আই এম নট স্টার্টিং মাই নিউ জব টিল নেক্সট মান্থ পরবর্তী মাস পর্যন্ত আমি আমার নতুন চাকরিটা শুরু করছি না বুঝেছেন এই তো পাঁচ নম্বর ব্যবহার পাঁচ নম্বর ব্যবহার যাচ্ছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের আরও পাঁচ আরও মানে চারটা তো হয়েছে আরও একটা এবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর পাঁচ নম্বর ব্যবহারটি জানবো এর বি গোয়িং টু দিয়ে কিভাবে ফিউচার প্রকাশ করা যায় তাও জানবো মানে বি ভার মানে এখানে অ্যামিজার ওয়াজ বি মানে এখানে বোঝা হচ্ছে না বি গোয়িং টু মানে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার প্লাস গোয়িং টু যখন আমরা ভবিষ্যতে কিছু করার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করি যে আই এম গোয়িং টু ফোন হিম আমি তাকে ফোন করব হ্যাঁ এই গোয়িং টু দিয়ে গোয়িং টু দিয়ে আমরা ফিউচার কন্টিনিউস করছি আর ইউ গোয়িং টু জয়েন দ্য ফার্ডি হ্যাঁ তুমি কি পার্টি পার্টি তাদের যোগ দিবে হোয়াট আর দ্য গোয়িং টু ডু ওয়েন দ্য লিভ স্কুল স্কুল ছাড়ার পর ওরা কি করবে হোয়াট আর দ্য গোয়িং টু ডু মানে আমরা অনেক সময় কিন্তু এখানে উইল্ড করে ফেলি তাই না কিন্তু এখানে আমরা আগেই বলেছি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে বা এই সিদ্ধান্ত ফাইনাল করে ফেলেছেন তখন আপনি আর উইল ব্যবহার করবেন না সহজ কথা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স দিয়ে মানে কন্টিনিউস দিয়ে বর্তমানে চলমান কাজ যেমন প্রকাশ করা যায় তেমন ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা যায় এখানে আমরা এই টেন্সের পাঁচটি ব্যবহার জানলাম আচ্ছা এবার বন্ধু প্রিয় আমরা আছি পঁচাত্তর পৃষ্ঠাতে সেভেন্টি ফাইভ পেজ নাম্বার দ্য পাস্ট প্রগ্রেসিভ এবার যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াসে যাচ্ছি দেখেন হ্যাঁ পাস্ট কন্টিনিউয়াস কি অতীতকালে একটা চলমান কাজ কাজ চলছিল হ্যাঁ একটা হচ্ছে আমি কথা বলেছিলাম তাহলে কি বলবেন আই টক আর আমি কথা বলছিলাম এটা হবে আই ওয়াজ টকিং দেখেন পার্থক্যটা খেয়াল করি আমরা এখানে অনেক ছেলেমেয়েরা একটু ঝামেলায় পড়ে যায় হ্যাঁ যে কি হবে এই 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 প্রসঙ্গে আমরা লিখেছি যে কোনটা প্রেজেন্ট পাস্ট সিম্পল আর কোনটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস একটা হচ্ছে অতীতে চলমান ছিল কাজটা চলমান 
ওইখানে কন্টিনিউস হবে চলমান মানে কন্টিনিউস আর যেটা কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলে আবার বলি একটা হচ্ছে অতীতকালে কাজ শেষ হয়ে গেছে আর একটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে দুটাই শেষ হয়ে গেছে আসলে দুটাই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু একটা হচ্ছে চলমান অতীত মানে অতীতকালে চলমান ছিল কাজটা আর একটা চলমান ছিল না কিন্তু দুইটাই অতীত দুইটাই শেষ হয়ে গিয়েছে কাজটা তো যাই হোক এটা নিয়ে পরে হয়তো আরও আলোচনা করা যাবে বৃষ্টি হচ্ছিল ইট ওয়াজ রেইনিং বৃষ্টি হচ্ছিল দেখেন কন্টিনিউস ব্যবহার নম্বর ওয়ান প্রেজেন্ট সরি আমরা বলছি পাস্ট কন্টিনিউস ব্যবহার ওয়ান যখন একটা কাজ অতীতে চলমান ছিল যেমন বৃষ্টি হচ্ছিল চলমান এই কথা মনে রাখবো চলমান কি কন্টিনিউস তাহলে পাস্ট কন্টিনিউস হবে আমি লিখছিলাম সে ঘুমাচ্ছিল এমন অতীতে চলমান ঘটনা বোঝালে পাস্ট প্রগ্রেসিভ অথবা কন্টিনিউস হয় এবার চলে যাচ্ছি সেভেন্টি সিক্স পৃষ্ঠায় দেখেন বন্ধুরা কঠনটা দেওয়া আছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার এবং ভার্বের আইএনজি এটা কিসের কঠন এই কঙ্কালটা কিসের পাস্ট কন্টিনিউসের আমি নামাজ পড়ছিলাম আই ওয়াজ সাইং নামাজ মানে তুমি তখন ফোন করেছিলে আই ওয়াজ সাইং নামাজ আমি যখন ফোন করছিলাম কি করছিলাম তখন আপনি বললেন আই ওয়াজ সেইং নামাজ মানে নামাজ আমার ছোটো অতীতকালে চলছিল দে ওয়ার রাইটিং তারা লিখছিল হোয়াট ওয়ের ইউ ডুইং দেন তখন তুমি কি করছিলে ইট ওয়াজ রেইনিং ওয়েন আই লেফট হোম আমি যখন বাসা থেকে মানে বেরোচ্ছিল হয়েছিলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন বৃষ্টি হচ্ছিল দেখেন এবার ইউজ নাম্বার টু দ্য ডোর বেল র্যাং ওয়াইল উই আর হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ ডোরবেল মানে এই যে আমরা যেটাকে কলিং বেল বলি এটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজিতে হবে ডোরবেল ঠিক আছে দ্য ডোর বেল র্যাং মানে কলিং বেল বেজে উঠলো হ্যাঁ মানে ডোরবেল কালু কলিং বেল না বলি ডোরবেলই বলি ডোরবেল বেজে উঠলো যখন আমরা ব্রেকফাস্ট করছিলাম হুম দেখেন আমরা কিন্তু করছি কি প্রেজেন্ট আমরা শিখছি হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট না পাস্ট কন্টিনিউস শিখছি অতীতকালে যখন দুইটি কাজ ঘটে তখন চলমান অংশটির পাস্ট কন্টিনিউস হবে যেটা চলমান যে কাজটা চলছে যে কাজটা চলছে আমরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম তাহলে ওইটা আমরা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস করব উই ওয়ার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট এবং যে কাজটি ব্যাঘাত ঘটায় তার পাস্ট সিম্পল হবে বাহ সুন্দর কিন্তু এটা খেয়াল করেন আমরা যখন ব্রেকফাস্ট করছিলাম তখন বেল বেজে উঠলো একটু বিরক্ত হলো না কাজে একটু ব্যাঘাত ঘটলো না আপনার ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে হ্যাঁ একটু ব্যাঘাত ঘটলো ওই যেতে ব্যাঘাত ঘটাবে ডিস্টার্ব করবে হ্যাঁ ওইটার পাস্ট সিম্পল হবে কি হবে পাস্ট সিম্পল আর হ্যাঁ আর যেটা চলমান সেটা চলমান হবে আর যেটা ব্যাঘাত ঘটায় ওটা পাস্ট সিম্পল হবে তার মানে আবার বলি দ্য ডোর দ্য ডোর বেল র্যাং এই যে বেজে উঠলো এই যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এই বদলোক ডিস্টার্ব করেছে দ্য ডোর ডোর বেল বর্দ মিস্টার ডোর বেল ডিস্টার্ব করেছে দ্য ডোর বেল র্যাং ওয়েন উই ওয়ার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট তা চলমানটা চলমানই হবে আর পরেরটা পাস্ট সিম্পল হবে অন্যটা আর কি এই তো তারপরে সহজ কথায় এক্ষেত্রে যেটা ব্যাঘাত ঘটায় তার পাস সিম্পল হবে এবং অপর অংশ চলমান তার পাস কন্টিনিউস হবে যেটা একটু আগে বললাম দে ওয়ার স্লিপিং ওয়েন উই রাইভড যখন আর পৌঁছেছিলাম তখন তারা ঘুমাচ্ছিল তো এখানে সহজ করে চিন্তা করেন যেটা চলমান সেটা চলমান হবে ঠিক আছে এবার কোন টেন্স শিখব হুম না এবার কোনো টেন্স না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি টেন্স তো পড়া হলো এবার বন্ধু একটু রেস্ট নেন পরের টেন্সগুলো পরে পড়েন হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা লিখেছি যে এবার কোন টেন্স শিখবো পাঁচটা তো হলো এবার কোনটা শিখবো এবার বলা হয়েছে যে ভাই এবার একটু রেস্ট নেন অনেক পড়েছেন রেস্ট নেন হ্যাঁ একটু গল্প গল্প শোনেন তারপরে বাকি টেন্সগুলো পরে পড়বেন একবারে সব পড়া ভালো না একবারে কোনো কাজ করাই ভালো না হুম ঠিক আছে যদি করো কাজ এক নাগারে সফলতা যাবে সব ভাগারে যদি কাজ যদি করো কাজ এক নাগারে সফলতা যাবে সব ভাগারে সব ভাগারে চলে যাবে হ্যাঁ সফলতা থাকবে না টেন্স পড়ে আমি পড়ছি বই থেকে টেন্স পড়ে টেন্স মানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে আসেন একজন টেন্স রুগীর গল্প শুনি বলেছেন এখন একটা গল্প বলবো টেন্স পড়ে টেন্স না হয়ে মানে টেন্স পড়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় টেন্স মানে কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাই না আগেই বলেছি আসেন একজন টেন্স রুগীর গল্প শুনি মানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগীর গল্প শুনি রুগী পড়ছি হ্যাঁ সাতাত্তর পৃষ্ঠায় গল্পটা রয়েছে অপারেশন থিয়েটার থেকে দৌড়ে রুগী বের হয়ে হলো বুঝছেন বাইরে যারা স্বজন রাত্রী স্বজন ছিল ওরা তো অবাক হয়ে গেছে কি রে কী হয়েছে বাইরে কি লিগে মানে যার অপারেশন করবে রুগী সে দৌড়ে বেরে আসছে বুঝছেন অপারেশন থিয়েটার থেকে তো স্বজনরা বলছে কী রে বাইরে কি লিগে হারি করো নাকি তখন সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলছে আরে নার্সে কি কয় হুনছো 
নার্সে কি কয় নার্সে কয় এটা খুবই ছোট অপারেশন আপনি ভয় পাচ্ছেন কিল লেগা আপনি ভয় পাইতেছেন কিল লেগা মানে হা পাইতেছে আর কইতেছে কে ওই রোগী স্বয়ং রোগী তখন সজন বলছে তো তোর সাহস দিছে তো তোর মোটিভেশন দিছে বুঝছো চা তুই তো ভয় পাইতেছ লেগা হ্যাঁ এই লেগা তরে কইছে আর ভালো লাগে কইছে তো তরে হ্যাঁ তো তখন ওই রোগী তখন আবারও হাঁপাইতে পেতে কইতেছে আরে আমারও তো সাহস দেয় না দিছে ডাক্তার রে বুঝছেন সাহস দিয়ে ডাক্তার রে ডাক্তার ভয় পাচ্ছেন ডাক্তারে বসে এটা ছোট অপারেশন আপনি ডরেন না রোগী কি থাকতে পারে নাকি এই কথা শোনার পরে হ্যাঁ তো যাও গল্পটা শুনে কেমন লেগেছে ভালো হুম গল্প না কৌতুক কৌতুক হ্যাঁ তো টেনশন করে না বহু গল্প আমি জানি টাকার যেরকম ব্যাংক আছে এরকম গল্পেরও ব্যাংক থাকা উচিত কি বলেন আমি হচ্ছে আমি ব্যাংক অফ স্টোরিজ অ্যান্ড জোকস অ্যান্ড ফ্যারেবলস অ্যান্ড কালারফুল স্টোরিজ ইনসিডেন্টস অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস মানে আমরা এই কালারফুল জীবনটা আমার খুব কালারফুল হ্যাঁ অনেক ঘটনা রয়েছে ইনশাআল্লাহ এখন কম আসলে পরে বেশি আসবেন ইনশাআল্লাহ কি বলেন আচ্ছা বারোটা টেন্স একসাথে পড়লে কিন্তু মুখে হাসি থাকবে না হ্যাঁ বরং বিরক্তি আসবে তাই বিরক্তি যেন না আসে সে জন্যে বিরতি নেন ওই পাঁচটা টেন্স আগে ভালো করে বলুন আশি থেকে নব্বই ভাগ আসে কাজ শেষ হয়ে যাবে পাঁচটা টেন্সে আপনি আশি থেকে নব্বই ভাগ ইংরেজি বলতে পারবেন মাত্র পাঁচটা টেন্সে আর সাতটা একটু বিরতি নিয়ে পড়েন পড়েন ঠিক আছে ধন্যবাদ